Mimi kwa jina naitwa Mrida Mshota ni mwenyekiti wa chama cha wafugaji kanda ya Ziwa mikoa ya Mara, Mwanza, Simiu, Geita, Kagera na Shinyanga. Nikuandishwa habari mimi nimewaiteni hapa kwa sababu moja tu. Chama cha wafugaji Tanzania kinategemea kufanya uchaguzi mkuu wa kuwapata viongozi wa taifa kwa mujibu wa katibu wa chama cha wafugaji Tanzania katiba namba namba kumi ya Oktoba 2013 katika ukurasa wa mbili kifungu namba moja, zero, na kifungu namba mbili na kanuni zake ya tarehe 26 Agosti mwaka 2014 Mimi ndugu Mrida Mshota Marocha mwenyekiti wa tume ya uchaguzi tarehe tarehe 24 tarehe 29 mwezi wa 11 ninatangaza rasmi kuwa rasmi kuwa fomu za kugombea nafasi za uongozi zitaanza kutolewa tarehe moja mwezi wa 12 nane na siku ya kurudisha fomu itakuwa ni tarehe kumi mwezi wa 12 mwaka 2010 saa kumi jioni wanachama wote wanakaribishwa kujitokeza kuchukua fomu za kugombea uongozi na uchaguzi huo utafanyika mjini Dodoma wagombea wote watachukua fomu za kugombea nafasi hizo katika ofisi ya makao makuu ya chama chetu kilicho ilioko mjini Dodoma ndugu andisho wa habari e, kwa mujibu wa kwa mujibu wa katiba yetu kwa sasa hakuna kiongozi yoyote ngazi ya taifa kwa sababu muda wao umekwisha atakayeitisha uchaguzi hapa mjini Dodoma hadi hapa uchaguzi utakapokamilika tarehe tarehe 16 mwezi wa 12 2018 katika uchaguzi huo utafanyika katika ukumbi wa African Dream Hotel nafasi hizo zitakazo zitakazo fanyo uchaguzi ni kama ifuatayo nafasi ya mwenyekiti wa taifa makamu mwenyekiti naibu katibu mkuu e, mwenyekiti makamu mwenyekiti na nafasi saba za kamati tendaji lakini gharama za kuchukua fomu zitakuwa kama zifuatazo mwenyekiti wa taifa gharama ya kuchukua fomu ni shilingi laki mbili makamu mwenyekiti ni shilingi laki mbili katibu mkuu itakuwa ni laki mbili na naibu katibu mkuu itakuwa ni shilingi laki moja laki mbili kamati tendaji itakuwa ni shilingi laki moja kwa maana hiyo sasa naomba ufugaji wote kokote walipo wajitokeze ili wagombea nafasi hizo lakini kwa yote atakayetumia rushwa au kufu, ku, ku, kufanya kampeni kwa kuchafua watu wengine hii atakuwa ameshajiondolea sifa za kuweza kuwa kiongozi lakini cha mwisho kabisa kwa yote atakaye atakaye itisha mkutano bila kibali ya tume ambaye imechaguliwa na chama hicho watachukuliwa hatua za kisheria zidi yao toka tupate usajili hii wa chama chetu cha ufugaji mwaka 2013 tulikuwa hatujateua tume ya kikatiba ambayo itasimamia uchaguzi kwa mara ya kwanza sasa ndio chama kutumia kanuni zake kanuni namba mbili wameteua tume ya uchaguzi ambayo ina jumla ya watu saba kwamba wahakishe viongozi watakaopatikana wawe ni viongozi sahihi na ambao wataweza kutumikia wafugaji bila kona. Ni kweli yametokea mapungufu kule nyuma lakini yale hayatajirudia. Na mimi hawajafanya kosa kunichagua mimi. Na yote yule atakaye atakaye jaribu kuharibu uchaguzi huo. Sisi kama chama cha wafugaji lakini pia kupitia hata serikali watakiona cha moto. Kwa jina naitwa Joshua Lugaso. Mimi ni mfugaji kwa makazi na kaa mkoa Morogoro katika wilaya Mbomero. Ah kwa sababu tuko tunaelekea katika uchaguzi tarehe 16 mwezi wa 12 alifu mwaka huu tunatamani kwamba chama chetu sasa ipate wafugaji wenyewe ambao wana uchungu na mifugo na sio watu ambao wanakuja kugombea kwa hitaji masala binafsi kujinufaisha na kufanya chama cha wafugaji kama chaka la kuaibia wafugaji. Kwa hiyo mimi nitumie nafasi hii kwamba Tunamuomba pia Mwenyezi Mungu atusaidie tupate hao viongozi ambao wanajua maana ya mifugo, 
na pia ni wafugaji wenyewe ambao na uwezo wa kuongoza wenzao na kuwaunganisha sababu chama chetu ni chama cha wafugaji wote nchi nzima bila kubaguana kwamba huyu ni Masai, huyu ni Msukuma, huyu ni Mgogo, ni Barabegi. Ni chama ambao ni ya kwetu wote. Na pia tunatamani tupate sura ya chama hii viongozi wake. Pia katika ngazi zote zile tano kama mwenyekiti, makamu, katibu na katibu msaidizi na mweka zina tusipate jamii moja katika eneo lote. Tuwe tumeunganika ili tuweze kupata mu, umoja zaidi yenye nguvu zaidi, tupate sauti yetu kwa sababu sauti yetu bado hajasimama kwa sababu wenye chama chetu tuna salamu wasema ufugaji ni maisha yetu na maisha yetu ni ufugaji kwa ili sana ile iweze kuonekana ni lazima tupate viongozi ambao wanatokana na wafugaji wenyewe ambao wanatoka maeneo ya ufugaji lakini sio watu ambao labda wako katika shughuli zao da islam kwa mara nyingi wanatokea wanakuja baada ya kupiga maeneo kipindi cha ufugaji ili watumie ushawishi wao mkubwa kwamba wanajua Kiswahili wanajua mambo mengi lakini sio lengo lao hasa hilo kuwatoa wafugaji mahali walipo kwenda sehemu nyingine na ukiona sera ya nchi sasa kwamba tuwe na viwanda na swala kubwa ambalo inatutesa si wafugaji swala la soko la mifugo lakini tungekuwa na kiwanda kikubwa kama kipindi enzi za baba wa taifa kwa tunajua kwamba wanakuwa kuna viwanda vya nyama kiwanda cha mbozi morogoro zote hizo zimekufa lakini tungepitia chama hiki kasimama na tukao na ushirika yenye nguvu Naweza tukawa na, 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 na viwanda vietu si wenyewe na ndiyo plan yetu na ndiyo vision ya chama cha wafugaji kwamba tufikie mahali mifugo yetu badala ya kuendelea kupigwa katika mahifadhi za taifa na marisasi na kupigwa na kuleta ugomvi kati yetu na na kulima katika nchi tuwe ni taifa ambalo linatulia lakini pia sera ya mifugo wizara ya mifugo na serikali iwone mifugo ni sawa ambalo inaweza katoa nchi na sio mfugaji peke yake kwa sababu ina uwezo wa kuingiza mapato sababu kiangalia halmashauri nyingi nchi hii sasa hivi zinaendeshwa na minada za mifugo kwa ushuru unayokatwa kwa hiyo lazima serikali nao wakae wakaona rasilimali hii ya nchi itengenezwe sera nzuri miundombinu nzuri ili pia ipate kutulia na kupata maeneo ya malisho ya kutosha